kipindi cha miaka miwili. Kwa niaba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mbunge wangu wa Jimbo la Kawe kakaangu Joseph Bajima. Ninasimama mbele yenu kiasema yale ambayo tumeyatekeleza. Tulikuja mbele yenu tukiwaomba kura kwa utatu wetu, mkatuamini na mkatupa ridhaa. Nasema tunaomba mkatuwakilishe na tumewakilisha vizuri na leo tutayaleta yale yote ambayo tume yatenda mbele yenu ndugu zangu ndugu zangu viongozi wa chama cha mapinduzi mlioko hapa mamaangu akashekifu ukiwaongoza viongozi wote wa chama kwenye kata yetu kwanza na kukaribisha sana Dar es Salaam na kukaribisha sana mbezi juu mbezi juu tuko imara mama ulituacha na umerudi matukuta tunaendelea kupambana na tunaendelea kuitekeleza ilani ya chama cha mapinduzi karibu sana Viongozi wa serikali mliopo hapa nimemwona kaka yangu Matthew na dio mwakilisha idara yako idara ya, ya ardhi lakini pia nimemwona kaka yangu Munisi anayewakilisha Tarura vijana wangu wa Masa eh Masa oi Sijawasahau sijawasahau karibu sana ndugu na washukuru sana kwa namna ambavyo mnani support Asante ni ukweli kabisa sina cha kualipa lakini nawapenda sana Nawapenda pia Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku nzuri ya leo kupata nafasi ya kuweza kuleta utekelezaji wa ilani mbele yenu. Ndugu zangu. Shukrani kubwa kwangu mimi ninaipeleka kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano pamoja na mbunge wangu kwa namna ambavyo wamekuwa wakitusaidia wakitupa support na kutusaidia pia kwenye halmashauri zetu kuweza kupata miradi na miradi hiyo kuletwa kwenye kata zetu. Yote hayo ni wao wanavyochapa kazi na ndio maana sisi tunaweza kuleta utekelezaji wa ilani mbele yenu hapa. Pasipo wao tusingeweza kufanya jambo lolote. Naomba niseme machache ambayo yana ambayo yameshafanyika kwenye kata yetu lakini nitazungumza specific ndumbwi. Nitaizungumzia ndumbwi kwa sababu hata huko kwingine nikotoka nilizunguzia mtaa wenyewe tu kama ulivyo. Lakini mambo ni mengi na mambo ni mazuri kabisa ambayo yamefanyika kwenye kata yetu yanatia tija na yanafurahisha yako machache ambayo tunajua yako ambayo yana changamoto na yenyewe pia tuna, tunao mkakati wa kuya, kuyaondoa na kuyamaliza kabisa ndugu zangu naomba nianze kwa kusema kwamba kwa kipindi cha mwaka 2020 mpaka leo 2023 ni takriban miaka miwili ambayo mimi nimekuwa nikifanyia kazi na sasa tunaendelea 23 mpaka 25 Mungu atakapotupa uhai basi tutayaleta tena yale ambayo tutakao tumeyafanya kwa muda ambao umebakia. Lakini leo imenipendeza kusema haya ambayo yapo hapa. Na hii nimeifanya makusudi kabisa kwa sababu wananchi wanatakiwa wapate kile ambacho wapate feedback, wapate mrejesho wa yale ambayo 
wakati tumekuja tukiomba kura tulisema tutayafanya na sasa je tumefikia hatua gani katika kuyatekeleza haya ndugu zangu nilipokuja mbele zenu yako mengi ambayo niliahidi lakini yako ambayo mpaka sasa nimeshayatekeleza na yanaendelea kutekelezeka mbezi ndungwi tunayo shule yetu ya msingi ambayo kiukweli ilikuwa na uhaba wa madarasa watoto wetu walikuwa ha wanakaa madarasa wamebanana ni wengi sana kuta 60 60 ngapi watoto wanakaa kwenye darasa moja lakini tumejitahidi kwa kipindi hicho tumeongeza madarasa manne ambayo yana thamani ya milioni themanini pale mbezi ndungu lakini pia tumefanya tumefanya ukarabati wa shule yetu ilikuwa mabati yamechoka ambao zimeoza ukiangalia kwa mbele sura ya shule ilikuwa haionekani tulifanya ukarabati pale ambao ligarimu kama milioni mia moja na ishirini chini kulikuwa ni simenti tumepiga tiles kwa hiyo tumerekebisha afisa sasa hivi watoto wetu wanakaa kwenye mazingira lakini pia tulikuwa hatuna wodi ya kujifungulia pale kwenye zaanati yetu ya ndumbi watu walikuwa wanaenda kwa ajili tu ya matibabu wakitoka yes. hapo wanapelekwa sehemu yes. zingine yes. lakini leo hii pale kuna wodi na pia kuna vifaa vya kujifungulia Tumejenga barabara kwa kiwango cha changarawe na nyinyi wenyewe mtakuwa mashahidi najua kwa sababu mvua zimenyesha mtu anasema barabara iko wapi ndio hizo hizo tumezijenga tulijaza vifusi vikashindiliwa barabara ambazo zilitengenezwa kwa namna hiyo ziko nyingi lakini mtataja chache kama makonde serikali ya mtaa mtataja kwa maranda hii ambayo inapita hapo tumeitengeneza tume hata haijamaliza hata miezi sita nadhani lakini pia kuna baraza kuna baraza la mitiani na kule baraza la mitiani kuna barabara nyingine inosika kuna mito miwili bado tunaendelea na ukarabati wa barabara zetu na hapa ninavyowaambia tarura bado wapo kwenye kata yetu ya Mbezi juu wako mtaa wa maendeleo road Mbezi kati mwenye kitu wangu mwanga nadhani siko si, si wadanganye wananchi asante ndugu zangu tulikuwa na changamoto kubwa sana ya kivuko maeneo ya kwa kwa wakuria ninyi wenyewe mtakuwa mashahidi kivuko hicho kimeanza kujengwa na tarura na vifuko 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 hivyo vimepitishwa viwili nyingine hakiko kwenye kata yetu lakini na ukarabati wa daraja letu la ndungu ambayo gharama yake ni karibia milioni sabini. pia ninamshukuru mheshimiwa mbunge kwa kutenga fedha zake za mfuko wa jimbo ametupa milioni 23 kwa ajili ya kutengeneza kivuko cha miguu pale mito miwili ambacho kinaweza kuanza hivi karibuni kwa sababu tayari tumeshapata mkandarasi. Oya. Mpe mpe mama mpe moyo yako. Mama Samia oye. Oya. Ndumbwi oye. Oya. Kuna kilicho simama ndugu zangu? Hakuna. Niseme tu sasa naomba niseme matarajio na yale ambayo tunataka kuyatekeleza ambayo hayajatekelezeka na mengine pengine tayari ameshatengewa fedha kwa ajili ya utekelezaji. Nami ninayo matarajio kwa sababu najua mimba hii imeshatungwa na katika kipindi hiki ambacho ninacho yataenda kutekelezwa. Bezi juu oye. Matarajio ambayo ninayo tuna tunazaanati yetu ya ndugu sasa zaanati ya ndungu tumeshaitengea fedha milioni 400 inaenda kwa kituo cha afya. Majengo ya ghorofa inaenda kujengwa mahali pale. Ili kuweza kukamilisha kuwa na kituo chetu cha afya bezi juu. Lakini pia pale mbezi mbezi za ndungu hakuna kicho miataka. Sasa hivi wanachimba shimo matakataka yale wanatupa kule watoto wetu wanatoka madarasani wanaokota wanachezea fedha kwa kwa hiyo asante kaka nakushukuru sana kama alikuwa msikia kaka yangu amesema imenunuliwa hiyo na imeshatengewa fedha inaitwa sisi tunaitwa kuchomea na kataka ambacho tutakuja kuwekwa pale na fedha zake zimeshatengwa kwa maana tunatarajia tu muda wote tutaweza kuona hayo mabadiliko lakini pia tunaongeza kipatiba kama mnalofahamu kwa lakini pia ndugu zangu tumeomba kuongeza matumbi ya vioo pale ndugu tunayo matumbi ya vioo ambayo sikilataja na yenyewe ameshakamilika bado tu kumalizwa finish ili watoto waendelee kutumia vioo tatu ambavyo ni vipya nje ya vile ambavyo wanavitumia na sasa tutaongeza vioo vingine ili watoto wetu wapate nafasi nzuri ya kuenda mali watoni bila kuwa na changamoto zozote kuna mpango wa barabara ambao 
wengi hapa tunapenda tuwe na barabara za lami watu wanasema mbona kule kijichi kuna barabara za lami ndugu zangu ni wapi habari njema tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba sasa ule mradi wa DMDP3 umehamishwa jimbo la Kao Nisema DMDP3 najua wako wanaonielewa na kuna wale ambao kidogo atajiuliza ndio kitu gani Huu ni ufadhili wa beki ya dunia ambao wanaleta na tunatengenezewa barabara zetu lakini pia unakuboresha kituo chetu cha polisi Nimepita pale kwenye kituo cha polisi tumeangalia tumeona kituo chetu kikweli hakiko kwenye ubora ambao unatakiwa hakuna vyoo hakuna sehemu ya kusema tutawaweka watu mabusu japo hatupendi kufanya hivyo lakini kisheria inatulazimu lazima tuwe na kituo cha polisi kwa hiyo tutaboresha kituo chetu cha polisi najua tutashirikiana nanyi ndugu zangu wananchi kwa ajili ya hilo kuweza kufanya maboresho ya kituo chetu cha polisi ndugu lakini kuna swala zima la michezo nisipogusa kiwanja chetu cha michezo pale ndugu itakuwa nitakuwa sijawatendea haki wana michezo hasa kakaango swali najua nitakuwa sijakutendea haki kabisa naomba niseme tu kwamba na yenyewe iko kwenye mchakato wa kukiboresha kiwanja chetu cha ndungwi ili kwa kiwanja kizuri kabisa cha michezo mama samia we nikisema kuna kilichosimama niambie tu kazi inaendelea kuna kilichosimama kazi inaendelea asante sana ndugu zangu naomba nizungumze pia swala zima la mikopo ya asilimia kumi inayotolewa na halmashauri yetu ya manispaa ya Kinondoni kina mama oe kijana oe sasa wale wenzetu wenye ulemavu kwa sababu najua mahali hapa hawapo lakini pia na wao tuwatikie tu oe asante niseme tu kwamba sisi halmashauri ya manispaa ya Kinondoni huwa tunatenga fedha 10% ambayo inakuja ina inawasaidia wananchi kuweza kuboresha maisha yao lakini mikopo hii imetageti hasa hasa wakina mama vijana na watu wenye ulemavu na najua katikati yetu mpo ambao umefaidika na mikopo hii katikati yetu mpo unaofaidika asanteni sana nashukuru kwa sababu kama mpo basi nyinyi mtakuwa ni watu wazuri ambao mtatoa ushuhuda kwa wengine ili waweze kuweza kufanikiwa kupata fedha hizo tangu mwaka 2020 hadi leo mimi Diwani Ana Lukindo nimesaidia vikundi 140 kwenye kata yangu kuweza kupata mikopo hii ya asilimia kumi wakiwemo wakina mama vijana na watu wenye ulemavu ndugu zangu mikopo hii inatolewa haina haina dini haina kabila wala haina chama ni yoyote yule ambaye tu ataukua na vigezo ambavyo vimewekwa basi ataweza kuweza kupata mikopo hii fedha nyingi sana tangu 2017 hadi leo. Na deni lilopo nje ni takriban bilioni nane Hela hizi ziko kwenu. Kwa hiyo kwa wale ambao walikopa tangu 2017 hadi leo, hebu tupeane ushirikiano. Tuzirejeshe hizi hela. Hizi fedha sio ruzuku, hizi fedha ni kwa ajili ya kupeshana na kuweza kuinuana kiuchumi. Ukikana hela ya serikali, haipotei. Itapatikana tu kwa hiyo ndugu zangu mimi niwaombe kwa wale ambao wamekopa basi warejeshe lakini pia kuna wale ambao walikopa mikopo midogo sana yani kipindi hicho cha nyuma watu walikuwa wanakopa laki tano watu kumi milioni moja, milioni mbili, watu kumi lakini sasa hivi mkopo mdogo ambao mimi nimetoa kwa kipindi hiki cha Januari mpaka Februari hela ndogo ni milioni saba ambao nimetoa yani ndogo na kulingana na mchanganuo wa biashara ya wa mtu mwenyewe alivyo ulevi lakini wako watu wamechukua mpaka milioni moja na hamsini kulingana na biashara ambazo wanafanya. Kwa hiyo ndugu zangu niwaambie tu kwamba wale ambao wamechukua hela zile laki tano milioni moja jitahidi mrejeshe basi naomba niseme pia swala zima la lishe. Swala la lishe ni swala ambalo kweli limebeba mjadala mpana sana. Lishe bora inahitajika kwetu sisi sote. Ukisema mambo ya lishe hapa kuna watu wengine wanasema ah gharama sasa hivi chakula bei gari ni kweli lakini ndugu zangu lishe bora sio kwamba lazima ule nyama ya ngombe ule mbuzi ule nini lishe bora ni namna tu nzuri ya kuweka mlo wako sahihi mezani yani kwamba unaweza kuwa umepika ugali wako ndio kuna wanga una protini una nini kuna mchicha kidogo ukatafuta kipande cha chungwa ukatafuta mafuta kidogo ukaweka kwa kuna huo ndio mlo sahihi 
Lakini sasa hivi kuna baadhi ya familia anapika nyama nusu na wali mchana. Jamani hicho chakula kinaliwa yani ni kila siku hicho hicho. Wali ule ile nyama ile tumika mchana inakuja inatumika jioni. Kesho tena hivyo hivyo. Yaani mtu anakuwa hapati vile virutubisho ambao vingeweza kusaidia mwili wake. Ukipita hapo pembeni wanauza maembe fungu shilingi elfu moja Hebu tujitahidi tuwe tunapata matunda kidogo ili kuweza kuiokoa miili yetu maana bila kuwa na afya njema haya yote hatutaweza kuyafanya. Tujitahidi tupate mlo sahihi. Niseme swala zima la malezi bora kwa watoto kwa sababu hili jambo ambalo sasa hivi tunalo mbele yetu ni janga kubwa. Na lazima niseme tunaomba wazazi tuangalie watoto wetu tunasahau sana watoto tumekuwa bize na kazi zetu tumekuwa bize na biashara zetu tumekuwa bize na simu tumekuwa bize na vitu mbalimbali ambavyo sasa tunasahau kwamba wale watoto pia wanahitaji usikilizo wanahitaji kupewa nafasi wanahitaji kupewa yani lazima umjue mtoto wako sasa ingine kuna mtu mwingine hata mtoto wake anaweza kaa anamwambia kitu mama kuna hiki na hiki ah hebu anatoka huko lakini kwa sababu ashika simu ana chat sasa wewe huwezi kujua yule mtoto anayo kueleza kitu gani ni maombe sana hebu turudishe nyoyo yetu tuanze kuangalia watoto tuwasikilize watoto kuna watoto wanafanyiwa ukatili wa kijinsia lakini kwa sababu tu hakuna ukaribu na mzazi anashindwa kuja kusema kwa mzazi kwamba mimi bana kuna moja mbili tatu matokeo yake unakuta watoto wale wanakaa na tatizo hilo mpaka wanafariki na wanaofanya huo ukatili ndugu zangu ni watu ambao tunaishi nao kwenye nyumba zetu ndugu zetu marafiki zetu na hapa hapa pia nadhani wapo watu ambao wana, unakuta wamekutwa na jambo kama hilo lakini kwa sababu ni mtu ambaye wanafahamiana naye basi wanalimaliza kimya kimya hawataki kulipeleka mbele ya sheria huyu mtu akachukua sheria lakini kama ameharibu mmoja usitegemee kama ataharibu mmoja ataendelea kuharibu na kuharibu kwa hiyo ni vizuri akachukuliwa hatua ili aweze kukumbua kulinda watoto wetu sasa hivi tunamlinda mtoto wa kiume kuliko mtoto wa kike mtoto wa kiume sasa hivi imekuwa ni changamoto kubwa sana niwaombe sana tutengeneze urafiki na watoto zetu tuzungumzie nao Utandawazi umetuharibia sana watoto. Anaoke ukifungua sasa hivi kwenye kama umeshika Facebook au Instagram ama same page yoyote utakuta sasa hivi kuna hao vijana wetu wa kiume ambao wamejibadilisha wamekuwa wanawake. Wanajikodoa. Wanapaka yani kushinda mwanamke na kitembea. Anatembea anakatwa kushinda hata mwanamke mwenyewe. Sasa kama mtoto wa kiume mdogo anaona mwanaume mwenzie anafanya vitendo kama vile anaweza kujifunza kaona ni kitu cha kujifunza. Kumbe sio sahihi. Kwa hiyo tuzungumze na watoto wetu hasa wa kiume. Tuwaeleze kwamba wewe ni mwanaume zamani wakati mimi mdogo nasoma tulikuwa na kaka yetu tulizaliwa si na mwanaume mmoja tu kwenye familia yetu. Sasa ilikuwa kila kitu anaambua wewe ni wa kiume, wewe ni mwanaume yani hata akilia kitu wewe ni mwanaume kwa maana lazima ajitambue kwamba yeye ni mwanaume. Swala la ulinzi shirikishi ndugu zangu. Hili swala la ulinzi shirikishi limekuwa gumu sana kwenye mitaa yetu. Nadhani mtakuwa mmesikia kilichotokea Bunju. Ndio. Mmesikia kilichotokea Bunju? Ndio. Wale watoto wale wa Panyarodi wale. Sasa kama sisi hatutaki kuweka ulinzi shirikishi kwenye mitaa yetu. Wale wanaingia hadi ndani. Yaani sio kwamba wataishia tu barabarani, wanavunja wanaingia ndani. Ndio. Sasa tutajilindaje kama hatutaanza kuweka ulinzi shirikishi kwenye mitaa yetu? Kuna namna tu bora ambayo mnaweza mkakaa, mkatengeneza kamati yenu nzuri na mkaelekezana namna gani mnataka mlinde mtaa wenu. Ndugu zangu polisi waliopo hawatutoshi hawatoshi kwenye ulinzi kuja kutulinda kwenye majumba yetu maana wengine atasema polisi si wapo kweli wapo lakini hawatoshi na wao pia wana majukumu mazito sio tu kwa ajili ya kuja kutembea huku wanatembea na madefender huku lakini tukiwa na watu ambao wana support hiyo inakuwa ni nzuri zaidi basi tengeneze namna nzuri ya kutengeneza ulinzi shirikishi kwenye mitaa yetu kwa kushirikiana na mwenyekiti wetu ambaye ndio mwenyekiti wa ulinzi na usalama dadangu Fatima Gabu. 
Wasaidie wananchi wote maelekezo sahihi ili waweze kuunda kamati zao ambazo zitasimamia swala zima la ulinzi shirikishi na waweze kuweka ulinzi no itajika kwenye mtaa wako watu wana uwezo dada Fatma wanaweza wakafunga bega na wakaeka walinzi ambao ni makampuni kabisa na wako watu ambao watasema wenyewe sisi tunaomba tujitolee tufanye wenyewe ulinzi wasaidie kwenye hilo dada lakini pia alisema tu ndugu zangu watu wanalalamika sana kwamba chakula kimekuwa gali mno Mbura muungano wa Tanzania mama yetu Samia Sulu Hassan ni msikivu sana. Anapambana namna ya kuweza kutusaidia kuboresha hizi bei na kila kitu. Na hata hapa sasa hivi tu ameshaagiza mchele tani tisini kutoka nchi za za wenzetu ili ziweze kuingia nchi kwetu kuweza kupunguza makali ya chakula. Sio tu hilo, sio hilo tu la chakula tu peke yake, lakini pia ameruhusu baadhi ya vyakula viweze kuingizwa nchini ili tuweze kupata unafuu wa vyakula. Kwa nini bei zimekuwa juu? Watu wengine wanasema eh alivyokuwa magufuli bei hazikuwa hivi. Si kweli. Nyinyi wenyewe mtakuwa mashahidi tulipita kwenye kipindi cha ukame lakini pia licha ya ukame tulikuwa na ugonjwa wa COVID-19. Asingekuwa John Pombe Magufuli marehemu Mungu amlaze maalipe mapeponi. Kusema kwamba yeye hata wafungia watu hakuna lockdown. Sijui tungekuwa katika hali gani. Sure. Lakini tuko tunaona nchi za wenzetu kwa mfano Kenya, Uganda mpaka ngamia walikuwa wanakufa. Kwa hiyo ni kwamba ukame ulikuwa hali ya juu ndugu zangu. Hebu tuwe tunasema mazuri kwa rais wetu lakini pia tuseme mazuri kwa viongozi wetu wanapambana sana. Hakuna mzazi ambaye anaweza kaamua kumnyima mtoto wake chakula ili akampe mvua. Hakuna. Kwa sisi pia tuna imani kwamba mheshimiwa rais amelisikia na atatusaidia kuweza kuboresha maisha ya chakula na hiyo sisi wote tuweze kufaidika na kunufaika kwa mwingine. Napenda kutumia fursa hii sasa kuwapongeza wachache kati ya wengi ambao wameweza kutusaidia kwenye kata yetu ya mezivu kwenye mpango mzima wa maendeleo. Sisi tunapokuwa kwenye WDC zetu tunachukua kuna mfumo ambao tunaita mfumo wa fursa na vikwazo ambao ni ONOD. Yale ni yale ambayo wananchi mnakuwa mnayazungumza kwenye mikutano ya mwenyekiti wa serikali za mitaa kwamba tunataka moja, tunataka mbili, tunataka tatu. Baada ya hayo sisi tunachukua kwenye ODC na sisi tunayachakata tunayapeleka kwenye full council. ON ONOD ni yale ambayo tunasema kwamba sisi tunataka barabara ndio muhimu kwetu kipaumbele chetu sisi ni maji tunataka maji maji ndio tunahitaji hasa kwa hiyo sisi tunabeba vile vipaumbele ndio tunavipeleka mbele lakini sasa hivi tuna ONOD iliyoboreshwa ODD iliyoboreshwa ni ile ambayo tunashirikisha wananchi kwenye kufanya maendeleo kwa nini nimesema hivi yako mambo mengi ambayo wako wananchi ambao wamejitolea ili kuweza kurahisisha maendeleo kwenye maeneo yetu Naomba ni wapongeze kipekee kabisa. Kamati ya ujenzi wa barabara ya kwa Maranda kwa wakuri. Ikiongozwa na mwenyekiti Matiku popote ulipo naomba usimame kaka. Na kushukuru sana kwa namna ambavyo ulikuwa ukishirikiana nami. Mimi sikuona kwamba ilikuwa ni usumbufu wakati unanipigia simu, wakati unasema sasa tukutane wilayani. Nilikuwa nasikia raha kwa sababu unajua nina watu ambao wanataka maendeleo kwenye maeneo yao. Jamani hawa watu ndio walikuwa chachu ya lile daraja linalojengwa pale. Wamekuwa wakisukuma mara kwa mara kama tu, tu, lile daraja letu linahitajika kujenga. Jamani lile daraja litaanguka. Lile daraja na walipambana kweli kweli. Walikusanya fedha ambazo hizo fedha sasa nadhani zitaenda kuboresha barabara yetu. Si ndio kaka matiko eh? Kwa sababu zile lile daraja tayari Karura wametujengea. Sasa wewe ile fedha yako ile ukatusaidie kuboresha ile barabara sasa. Tunakushukuru sana. Lakini pia tunayo kamati ya maendeleo ya mbezi CVU. Naomba mwenyekiti Tesha kama yupo asimame. Kama hayupo basi kwa niaba yake yote aliyopo asimame. Ili kwamba sasa yale maeneo ambayo yanasemwa ni ya viwanda watu waweze kupata urasimishaji ulio kamili. Wako hapa kakaangu Matthew yupo na yeye tutampa nafasi atatuambia wapi tumekwama mtakapoku tutaruhusu maswali tutaruhusu hoja tofauti ili muweze kuzungumza na sisi tuweze kupokea yaliyopo kwenu nadhani nitakuwa nime kuna kamati ya kwa mgogo pia ni kidadi yuko ile kwa mgogo 
wao wamejaza vipusi barabara yani na wenyewe wamejichanga wakajaza vipusi jamani hii ni lazima tuwapongeze kwa sababu ni watu ambao wanapenda maendeleo na lazima tupongeze kwa sababu ndio serikali yetu inataka tufanye hivi maana tukifanya hivi na maana tunaiunga mkono serikali yetu na tunaipenda serikali yetu hatuwezi kukaa na tukasubiri tu kila kitu lazima kiletwe wakati kumbe na sisi wenyewe tuna uwezo wa kufanya kidogo na mambo yakaendelea kufanyika vizuri ndugu zangu mimi niseme tunawashukuru sana kwa siku hii ya leo